Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Ar-Rashidi à Tétois au Maroc. Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au micro. Dans cette séance, on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'un microbe et quelles sont les classes des microbes. Mes chers élèves, vous savez bien que les aliments pourrissent s'ils ne sont pas conservés. Alors, pourquoi les aliments développent des moisissures Mes chers élèves, ce sont les travaux de Louis Pasteur et la découverte du microscope qui ont prouvé que notre environnement contient des micro-organismes qui sont les microbes. Donc, les microbes sont des micro-organismes unicellulaires, microscopiques et qui vivent dans notre environnement, c'est-à-dire l'air, l'eau et le sol et sur les aliments et sont responsables de la pourriture des aliments. Les microbes sont classés en quatre groupes et qui sont les protozoaires. Les protozoaires sont des êtres vivants microscopiques unicellulaires avec un noyau parfait se déplaçant dans l'eau avec des cils ou des flagelles comme la parabécie. Les bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires sans noyau parfait. Elles ont des formes très variées sous forme de coque, de bacilles ou de spires, comme les bacilles tétaniques. Les champignons microscopiques. Les champignons microscopiques sont des êtres vivants sous forme de filaments. Les virus. Les virus sont des entités non cellulaires de très petite taille vivant en parasites obligatoires dans d'autres cellules, comme le virus de la grippe. On classe aussi les microbes en relation avec l'homme en les microbes ou les micro-organismes utiles pour l'homme dans divers domaines, comme le domaine de l'alimentation. On utilise la levure du pain pour préparer le pain. Dans le domaine pharmaceutique, on utilise le pénicillium pour préparer la pénicilline. Dans le domaine agraire, dans les racines des légumineux, vivent les rhizobiums qui sont des bactéries qui fertilisent le sol avec les sels d'azote. Dans le domaine environnemental, on utilise des bactéries décompositeurs qui décomposent les matières organiques pour purifier l'eau domestique. Les microbes pathogènes qui déclenchent des maladies comme le virus de la grippe, le paludisme, le tétanos, etc. Comme conclusion, mes chers élèves, donc, les microbes sont des micro-organismes vivant dans notre environnement elles sont de quatre classes, les protozoaires, les bactéries, les champignons et les virus. Il y a des microbes utiles et des microbes pathogènes. 
Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci et au revoir.